Emprendemos la sesión con Neil Benby, con la masterclass de Neil Benby. Eh, bueno, que es un, un lujo tenerla aquí. Eh, es un ponente a nivel internacional que lo he ido encontrando en distintos países, eh, formando autores, formando nuevas visiones, eh, transmitiendo mensajes que hasta ahora, en, por lo menos aquí en España, yo lo que conozco de fotografía de naturaleza, no, no existía, nadie se había planteado hacer ese tipo de imágenes y ese tipo de, de recursos, tanto editoriales como de comunicación. Para mí, Neil es, eh, bueno, le llaman el, el filósofo fotógrafo. Es, ha participado en el proyecto Wild Wonders of Europe y en muchos proyectos, incluso personales, que está desarrollando él. Y básicamente, lo, a mí lo que me admira de, de Neil es su capacidad de pensar, su capacidad de encontrar siempre una nueva derivación, una nueva idea, una nueva forma de expresión y creo que en este sentido es el máximo exponente internacional a la hora de elaborar esos mensajes visuales que vais a poder ver hoy aquí. Tenemos a Alex Stoen que nos hace el favor de traducir a, a Neil y que, bueno, que es fotógrafo también y vamos a intentar a, eh, que os lleguen todas las sutilezas que tiene Neil a la hora de, de expresarse, pues que os lleguen lo mejor posible. Gracias Alex. ¿Neil? Buenos días. And, Good morning. Yeah. <laughs> I thought you might as well. That, I'm afraid, is the limit of my Spanish. Um, well, I, I should firstly thank Cam very much indeed for hosting this event and for having Charlotte and I ac across to speak here. Gracias uh, a José Benito por tenerme aquí y estar en este evento. And uh, to José as well for uh, being generous enough to think I was a worthy contributor to this event. Y dar las gracias a la CAM también para pensar que o permitirme de contribuir a ese evento. I'm really excited that uh, in Spain there is this uh, this drive towards creativity. Um, I'm from the the nature photography community, which is still very very conservative. Me hace muchísima ilusión uh, ese movimiento. Uh, creativo que, que existe en Alicante y ese desarrollo uh, uh, de ello. And it's very encouraging to see a colleague uh, leading the drive towards uh, moving to other fields of photography and bringing lots of people with them along the way. Y me gusta muchísimo ver que hay un, un, un amigo y, y un amigo fotógrafo que pionera ese movimiento aquí. So, um, the talk Uh, I, I've been a working photographer and writer for 17 years now. Llevo 17 años haciendo fotografía. And the talk today is really in part about the evolution of, of my work and how I see that happening with other people too. Y la discusión de hoy es más la evolución uh, sobre mi trabajo. And the, the title Beyond the Frame is a reference to how the sort of work I do now is much more about things that are in here rather than things I'm seeing in front of my eyes. Y el título de cada fotografía realmente es más de lo que pienso que realmente lo que hay en la imagen en sí. Like most nature photographers, I've uh, spent a lot of my career being out in wild places, trying to get close to, to wild subjects. Como muchos fotógrafos de la naturaleza, he pasado mucho tiempo afuera intentando acercarme a lo máximo posible a los sujetos. And just living for those moments of being close to, to wild nature. Y vivo por esos momentos de estar cerca de la naturaleza. The fact is, though, that when I started my career 18 years ago, there were very few, or relatively few people in Britain who were producing uh, strong nature work. La verdad es que hace 18 años, cuando empecé, uh, había una escasez de fotógrafos uh, en Gran Bretaña uh, que se acercaba tan a la naturaleza. Many of the, the most, shall we say, iconic species like this one, the, the crested tit, uh, sea eagles, uh, black grouse, there were very few photographs available at that time of these subjects. Uh, había una escasez de imágenes de, de, de río capuchino o águilas marinas, de, de, águilas pescadoras. Había escasez de imágenes de algunos sujetos que eran difíciles de fotografiar en aquel momento. The professional photographers' main asset then was their knowledge of locations, of places where they could go to photograph these uh, in-demand subjects. 
um, una ventaja de los fotógrafos profesionales era saber dónde ir para fotografiar uh, esas aves uh, que estaban uh, que faltaba imágenes de ellos. But one of the big changes that has happened during that intervening period has been the rise of ecotourism, an opportunity for MD with some money to go and buy these photographic experiences. Y lo que ha cambiado con el tiempo es el desarrollo del ecoturismo, uh, el turismo rural y Sí, el acceso a esos lugares que solamente sabía el profesional, pero hoy en día pues pagas una compañía y te llevan a ver especies, a ver lugares. And I think this is a good thing. I th I'm glad that many more people are able to have these sorts of experiences that I've had over the years. Y es una buena cosa, me alegro mucho que la gente pueda uh, tener acceso a eso y experimentar o vivir mis experiencias que he tenido. But Professionally, it doesn't make sense for me anymore to spend a lot of time going out and looking for the the beautiful uh, wildlife image. Pero profesionalmente ya no tiene sentido para mí pasar tanto tiempo a intentar descubrir uh, esas bellezas de la natura, naturaleza. I love to do it, and uh, I still uh, red squirrels, for example, this species has been a, a, a commercial. Uh, Mainstay, it, it's been very important commercially for me over the years, but uh, I, I rarely now just do straight forward nature photographs. Me sigue encantando, uh, pero uh, y, y la fotografía hace más la fotografía para, para dar un mensaje uh, como la, la de la ardilla roja uh, que se comercializa muy bien. And landscape photography, even more so, is very, very commonplace, and people can go and buy images very, very cheaply. There's not the the reason for buyers to come to professional photographers anymore for this sort of work. Y la fotografía de paisaje, uh, que es muy bonita, uh, ya es accesible, se puede comprar, uh, y no hace falta uh, contratar a un fotógrafo uh, para ir en el sitio y hacer la fotografía. I made the switch to digital photography quite late in the end of uh, 2005, about um, five years ago. Hice el cambio uh, del analógico al digital uh, en 2005, entonces es bastante tarde. And I have to say that, like many of you probably, it really changed dramatically the sort of work I was able to do. Y como a muchos de vosotros, uh, ha sido un cambio uh, drástico en la forma de trabajar. For one thing, uh, sensors, camera sensors, are so sensitive, it, the camera was able to record things that sometimes I couldn't very easily see. Uh, el, por ejemplo, el sensor de la cámara uh, puede captar uh, detalles que la vista que no la coja. So this photograph, for example, taken in the west coast of Scotland, was made in almost complete darkness. Como esa fotografía que ha sido tomada en la costa oeste uh, de Escocia uh, ha sido tomada en casi la oscuridad completa. Aerial photography, these are the, the salt marshes down at Cadiz, uh, became much easier with faster shutter speeds, high ISOs, uh, image stabilized lenses. All these were technical advantages that were, were not so available when we shot on film. Y fotografía aérea, uh, como de las marismas de Cádiz, marismas de Cádiz yes. se, se ha visto, digamos, eh, enriquecida o favorecida por el uso de altas sensibilidades de ISO, que puedes cambiarlo cada foto y puedes acceder a ISOs muy altos. Diapositiva, pues sabías que salía mucho grano. But more interesting was the way to in which other technologies started to become combined with our photography. For example, I believe that these marshes, it was Diego uh, uh, López who originally discovered it, using Google Maps. So he surveyed parts of the Spanish coastline using uh, Google Maps on the computer and discovered this as a, as a potential location for photography. Y también el uso de otras tecnologías, uh, por ejemplo la de Google Maps, que ha permitido a ese fotógrafo uh, encontrar ese sitio, uh, entonces sí, en forma de localizaciones. Y Diego López nos dijo dónde estaba esa localización y nos informó más o menos de las mareas, incluso nos facilitó la avioneta para volar. The biggest change, though, has really been to the shift. I, I uh, uh, a lot of ideas and a lot of things I feel passionate about, 
and the opportunity now exists with digital capture much more easily to make images about ideas, about concepts. Uh, pero lo más importante, el cambio más importante es con el digital uh, me permite uh, desarrollar las ideas y plasmar las ideas. En esa imagen de la tierra veis que ponía peligro, hielo fino. Son, es un tipo de, de mensaje que se utiliza eh, aplicado a, al problema del cambio climático en este caso. So I'll just go back to this one again. Um, for example, I'm often asked by clients for photographs to illustrate why biodiversity matters. Por ejemplo, uh, me piden a muchos clientes de uh, demostrar la idea por qué la, la o de la importancia de la biodiversidad. And it's very, very hard to illustrate with conventional photographic methods like yes. um, lots of flowers or lots of insects. Y es muy difícil plasmar eso uh, con fotografías uh, cotidianas, como las flores. So here I simply, uh, anybody who's played this game of Jenga will be familiar with the idea if you pull out the wrong block, everything else comes falling down. Y cualquier persona que es familiar con ese juego de Jenga sabe que cogiendo una pieza abajo, una pieza clave, pues todo se puede venir abajo. So then I just figured out all the things that society gets from having good biodiversity and put the words on the, the Jenga blocks in Photoshop. Veo, uh, pongo todas las cosas que derivan, que se derivan de la biodiversidad y, y lo que se puede perder si quitamos uh, el bloque de la biodiversidad. You maybe need to translate this one if MD doesn't know. Um, this, for MD has small children who don't eat the vegetables, so maybe understand so para Los niños especialmente, uh, comer vuestras verduras no os van a matar. I, I've done and been involved in various projects, and one was about how children, in Britain at least, are maybe being protected too much from, from nature. Estuve involucrado en uh, varios proyectos, incluso uno de los niños, de por qué no están tan, uh, por qué no participan tanto uh, a la fotografía de la naturaleza. Eh, hay una sobreprotección en Inglaterra Maybe de los niños. No les dejan jugar yeah. solos en la naturaleza, no les dejan acercarse a la naturaleza. Cualquier cosa es un peligro potencial para ellos. En la imagen, uh, traduzco, uh, es un referéndum. Uh, ¿Quieres, es para los niños, una pregunta para los niños, uh, ¿quieres que te permiten salir a, a jugar afuera sin la supervisión de un adulto? ¿Quieres sí. tener la oportunidad uh, de ensuciarte y ser feliz uh, sin entrar en problemas? I just put this in having seen Jose's photo this morning of uh, the dinosaur and the child. And this, uh, if anybody follows rugby, you'll know that Scotland lost all their matches this year. And uh, so this is the, the Scottish rugby team in action. Acabo de poner esa imagen uh, detrás de la, la imagen de, de José Benito de esta mañana uh, con el, el pony. Uh, cualquier persona que conoce un poco de rugby sabe que Escocia ha perdido uh, todos sus, uh, sus partidos. Um, photography doesn't all have to be serious. There can be a fun element in it as well. Um, I'm interested too in, and we'll see much more of this as we go through the talk, in how two photographs together can have more resonance than a single image, how one can emphasize the other. Me interesa mucho eh, uh, poder ver como dos imágenes, uh, una al lado del otro, pueden transmitir uh, un cierto mensaje. Right, this will take a bit of translation. <laughs> um, very often when I, I'm out and I see this beautiful light and these wonderful landscapes, cuando estoy afuera y veo esa luz mágica en esos paisajes, I go back to uh, my home or back to my camper van and I hear the news. Vuelvo a casa y escucho las noticias. And it's completely uh, at odds with what I've just experienced. Y es in completamente Manchester. opuesto a lo que acabo de ver. So what I do with the Dispatches the New World series is that I take news headlines from the day that photograph was made entonces lo que hago es uh, cojo uh, encabezados de las sí, noticias, las cabeceras, cabeceras en las noticias uh, y los pongo con las imágenes que he tomado durante el día. 
and put them with the, the, the photograph that I took at that time. And the point of this, the reason for doing it, is because I want people to reflect, to, to think about what actually should be the, the focus and the priorities in their lives. Y porque quiero que la gente uh, piensa, se dé cuenta de qué tiene que ser la prioridad uh, o el pensamiento de esa persona. Uh, ¿Qué es la cosa más importante? ¿El texto o, el, o la fotografía? Is it the, 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 the version of reality that the media gives us? Si es la versión de la realidad que nos da los medios o uh, la información. Or what we actually go out and experience ourselves. Because this is every bit as real. O es lo que vemos por nosotros mismos. And then to maybe refocus our priorities on what we need to look after into the long term. Y quizás a volver a enfocar a nuestra visión, nuestras prioridades en las cosas que realmente importan. Sí, eh, eh, bueno, para, para comentaros y matizar un poco los mensajes estos de, de las, las noticias del mundo real, se trata de poner un paisaje que estaba fotografiando no, Neil Benby esta bien. mañana, <risa> con la cabecera del día que puede ser, comienza la guerra en Irak, o en Libia, hay una revuelta en Libia y, y quieren derrocar a Gaddafi. Y es ese choque entre esa, esa imagen idílica y de verdad lo que está sucediendo en ese momento, en ese día en el mundo, ese choque, ¿no? ¿Qué, qué es lo importante para ti? ¿Dónde te, ¿Dónde te gustaría estar o qué te gustaría saber o cuál es tu visión del asunto? Now you're maybe sitting there thinking, is this guy a photographer or is he a graphic designer? But I think nowadays we can actually be both. There's no reason why we as photographers can't start to bring words into our pictures as well. Entonces la gente piensa... ¿Quién soy? ¿Soy un fotógrafo o un diseñador gráfico? Y yo creo que personalmente se puede ser ambos a la vez. And the reason for doing this is that we can give context to the photographs, to the content of the image. We're no longer relying on somebody else to take the raw material we, we create and put their own interpretation, we can put our own stamp on it. Y el propósito es dar un contexto a, a nuestro trabajo, a nuestras obras, a, a las obras, a nosotros mismos, a, no sin tener que depender que otra persona a, ponga un título, un contexto sobre nuestro trabajo, nos, lo hacemos nosotros mismos. So in this uh, picture, for example, uh, it's uh, about a project I'm involved with, which is Uh, working with NGOs, with conservation groups, better to communicate uh, their message. Y esa fotografía, por ejemplo, es trabajando con agencias uh, de transmisión. De sí, de conservación. De conservaciones uh, para, para transmitir uh, un mensaje. Sometimes we we'll use quite conventional, beautiful images, but by giving a different set of words to them, a different interpretation, that picture then acquires some meaning. Uh, muchas veces cogiendo una fotografía bonita de la naturaleza, solamente poniendo un título uh, impactante, cambia totalmente el mensaje transmitido. So, for example, with these ones, the theme is more than just, in this case, a forest. Por ejemplo, en este, en, en este ejemplo, uh, el, el tema da, da mucho más fuerza uh, que solamente la del bosque. Here, more than just the sea. Uh, 2020 Vision, th this project, um, is aimed at people who are not necessarily interested in nature. Ese, ese proyecto uh, es uh, para la gente que no, no realmente está interesado en cosas de la naturaleza. But all of society, for the la sociedad en general, uh, has things, has benefits, these so-called ecosystem services uh, from nature para mostrar los beneficios del ecosistema, de los servicios de la naturaleza. For example, here with the sea, it acts as a climate regulator. Por ejemplo, el mar sirve como regulador de clima. Something de we climate. get food from. Algo que nos da de comer. Mm -hmm. And it's somewhere we can exercise and have enjoyment. Y donde podemos uh, desarrollarnos físicamente. In other words, it's more than just An ecosystem, it's something that we as human beings benefit from too. Es más que un ecosistema, es algo que nos permite a nosotros mismos desarrollarnos. A plantation in, in a town. Una plantación en una ciudad. It's not just trees for uh, plants and birds in years to come. No es solamente uh, para los pájaros para que vengan. It's a green lung, a shelter. Sino and un pulmón verde, un, un escudo. And a playground for the future. Y, uh, un lugar de juego, un lugar de juego para el en el futuro. 
Here's another uh, concept from the 2020 project where we put a pair of photographs together and rather than saying the one on the left is good habitat for animals, we're actually saying no, this is good habitat for people. People benefit from this. Por ejemplo, dos fotografías contrastadas, una al lado del otro, una se pone a un buen hábitat no solamente para animales, pero un buen hábitat para la gente, para las personas, y el otro que no es. Whereas the picture on the right is not good for people. En la foto de la derecha no es un, un entorno bonito para la gente. The same idea. La misma idea. Um, the photograph on the right here, la fotografía a la derecha, was was taken in a, a city called Cumbernauld in Scotland. Fue tomada en una, su, su, en una ciudad en Escocia llamada Cumberland. Uh, and this particular place is called Wilderness Hill. Y ese sitio particular se llama uh, Las Montañas de la Naturaleza. Yeah. Yes. No, no, one was uh, in a, a, a nice part of Scotland with a proper woodland. La izquierda estaba en un sitio más bonito de Escocia. And the other was uh, somewhere calling itself wilderness, which it wasn't. Let me just go to this again. Now, one of the things with, with 2020 Vision, with the project, is making clear in people's minds that what animals need is actually very similar to what people need as well to live happily. Otra cosa del proyecto 2020 es lo que las necesidades de, las anima de los animales también uh, se, se está en paralelo, es muy similar a lo que necesitamos nosotros los humanos. So all we've done with this poster is to have the image with my daughter on the left side. Lo que hemos hecho con ese poster es tener una foto de mi hija a la, la izquierda. And the things that matter to her. Y las cosas que le importan a ella. And then to mimic or to echo that in the the other types of or of animals and plants too. Y plasmar la misma idea sobre varias cosas de la naturaleza, plantas o animales. I think Jose was showing us a, a similar idea to these ones. This, do you want to translate what it says here? Jose estaba enseñando otras ideas similares. Uh, el cartel pone Europe. peligro. Esta zona no ha sido risk assessed. Significa eh, evaluada en sus riesgos. Mm -hmm. Entonces, claro, veis un paisaje tan idílico que dices, sí, que, que, que hay que asesorar aquí, que, que, que hay que estudiar aquí. En Britain we have a, a, a real culture of protecting people from, from risk and, and En Inglaterra harm. hay una cultura, uh, un movimiento que, que empuja a, a todo a ser evaluada para la gente antes que la gente lo pueda vivir por sí mismo. So what I do is I design signs in Photoshop that look like familiar signs people know. Entonces diseño los carteles en Photoshop, lo que nos pare, lo que podemos ver uh, en cualquier sitio. Change the wording about a bit. Cambio un poco las palabras. And then print and photograph the sign on location. Lo imprimo y hago una fotografía en la localidad. Se lleva la señal allí, la planta. Yeah, yeah. Uh, here's one in, in Arctic Finland. Um, otra en Finlandia, en la zona ártica. Uh, peligro, se puede, uno se puede resfriar. This is like a, a tourist sign you see in Scotland, only it's, it's directing people. People are not thinking for themselves, that's what my problem is. So they're having to be guided. The right la gente no piensa por sí mismo y necesita ser guiada. Eso es el pensamiento y entonces he puesto ese cartel uh, muy típico de, para los turista, turistas para enseñar el camino. And the reason for doing this, because there always has to be a reason, of course, is I want people to think and feel now. Y la razón de, de, tras, de, de eso es quiero uh, transmitir uh, una razón uh, al espectador about how they would actually feel if these signs did begin to appear for real in the countryside. ¿Qué, qué pasaría si realmente esas señales aparecerían en, uh, en la naturaleza? Can you translate this? Uh, hierba húmeda de 0,4 a 11. And this is the sort of sign you would see in a building site as well, except it's in the forest. Cuidado, hojas que se caen. Hojas cayendo en todo momento. That is me. Que se necesita casco, ah, un, el casco de, de necesita ser protección. 
So a lot of I was just going to say a lot of the signs look like familiar signs. Some of them I just create from scratch and put on the the words. Hay, hay señales que, que son muy típicos y solamente cambio la, la frase. En este caso, uh, cuidado, el mar puede tener que es cod. Restos de bacalao. Restos yeah. de bacalao. And this is because cod is becoming like an endangered species in, in the North Sea now. Porque el bacalao ya se p- es en, en peligro. Peligro de extinción. En, en extinción en el mar del norte. I should say, and one thing I should have said near the start is I'm still a bit old-fashioned and still believe an image should be nice to look at. The colors, the composition, the lighting should be good. Soy muy conservador a nivel fotográfico y, y todavía pienso que la, la, la luz, la luminosidad tiene que ser la correcta uh, y la composición tiene que ser la correcta en la fotografía. So in that sense, I'm not a real fine art photographer because my pictures are quite attractive. Entonces, en este caso, no estoy uh, un, un fotógrafo de... Artistico. Artistico. Yeah. So, let me tell you about another uh, little project I've done, really as a way to explain why I'm making photographs have a particular look sometimes. Otro ejemplo, os voy a enseñar otro ejemplo de, de, de fotografía, uh, de, de por qué hago la fotografía de esta forma para tra- transmitir mensaje. Right. This project is called Nostalgia for Snow. Ese proyecto se llama Nostalgia para la Nieve. And it takes as its basic idea that we're 30 years later than we are now. Y coge como idea principal de estar 30 años en el futuro. And I'm asking the viewer to reflect on how they feel about the species that have been lost and the things we can no longer do because of climate change. Pido al espectador de pensar de lo que se perdería en 30 años uh, con el cambio climático. And there are three main subject groups. There are alpine flowers like this. Y hay tres uh, puntos de vista o sujetos diferentes. There's uh, seabird populations. Están los are, flores yes. uh, de las montañas. Yep. Uh, las aves uh, del mar. Uh-huh. And also uh, activities, human activities based on ice and snow, which we won't be able to do if, uh, if it goes. Y también actividades uh, de, de, de la gente, lo que hace en la nieve, Lo que no se podría hacer en 30 años porque no habría nieve. And with all these photographs, I'm applying some sort of treatment to them so that when a viewer looks at them, they automatically think, ah, this is old, this is something from the past. Y en estas fotografías he puesto un procesado que parezca la, para que la, la, el sujeto parece más uh, antiguo uh, o viejo. Antiguo, sí. Antiguo. So, for example, with the seabirds, we have a, a variety of techniques, sometimes just uh, black and white. Por ejemplo, con las aves marinas, uh, un blanco y negro. Or doing things to the colors in the photograph, which remove it from our everyday experience of what the color should be, and put people's minds into, into the past. Cambiando uh, el, el uh, colorido, los colores, en el, durante el procesado, uh, quita la impresión de, de, de lo que, algo que se puede ver cotidiano uh, y más antiguo. If MD is familiar with the Polaroid transfer process or has used it, si, es, si estáis familiarizados con el procesado de, de Polaroid, you maybe see some echoes of it in this. Uh, the process itself is really, really hard to do well. I've never managed it, but fo- Photoshop can be used to, to mimic the look. El procesado es, es bastante complejo para, para aplicar, entonces solamente uso un, unas acciones de Photoshop uh, para aplicar uh, este procesado a la fotografía. Para que parezca tomas de una Polaroid antigua que se acaba la foto ya hecha. Yeah. This is uh, something that very, very rarely happens in Scotland now, the uh, curling out of doors. Eso es lo que no se suele ver ya en Escocia, es el curling uh, jugado afuera en la, tr- en la naturaleza. So the point I want to make here is that I think sometimes uh, it's it's right to use techniques which completely change the look of the photograph if if that serves the the emotional content or how you're trying to get the viewer to feel as they look at your images. El punto es que se puede uh, cambiar uh, el procesado o como el, el acabado de la imagen si y solamente si. Uh, 
cumple con el mensaje que quieres transmitir. Now I have, I have Jose Ruiz here to uh, thank for putting me on to, to, to night painting, to light painting. Quiero dar las gracias a, a José uh, para enseñarme, enseñarme lo que es un poco la light painting en la fotografía nocturna. And one thing I find really exciting about it is the possibility to visit landscapes which have already been photographed a lot and to produce slightly different work. Y abre la posibilidad de crear uh, fotografías, de crear obras uh, en entornos que no, no se solían hacer antes. So this is the uh, Ristitundri National Park in Finland. Eso es un parque nacional en Finlandia, no me atrevo a decir el nombre. <laughs> Ristitundri. And it's very well known for the uh, the amazing shapes of the trees which get covered by ice and snow. Es muy famoso uh, por las formas uh, que cogen los árboles uh, con la nieve y la, el hielo. But almost all the photographs you see are taken at dawn or dusk when the light is very, very pink. Uh, casi todas las, las fotografías están hechas uh, de noche, antes del amanecer o después del atardecer. And not so far away from there, the um, ice waterfalls in the Kurama Gorge. No muy lejos de ahí, en las gargantas del Kuruma, uh, cascadas de hielo. I like the way you can pick out the, the most important relevant part of the landscape using this technique. Y me gusta, con esa técnica se puede uh, uh, dar la atención a, a la parte que realmente importa. Now I'm sure that after uh, Jose's work here in Spain, everybody knows how to do the light painting, but um, if not, then well, de tras, después de del curso de, de José Benito, todo el mundo ya sabe lo que lo que es uh, cómo aplicar uh, la pintura de luz a la fotografía nocturna. It's it's simply a matter of using either uh, for small subjects a small torch or for bigger ones a big spotlight. Uh, que por sujetos pequeños se puede usar una antorcha pequeña o una luz más grande. And literally painting over the subject um, at, at dusk. I like to have a lot of sky in the, in the photograph because, well... Y literalmente es pintar uh, el sujeto con la luz. Uh, me gusta mucho tener mucho cielo en la fotografía. Because although with a raw file it would be possible to uh, adjust the colors however you like, I prefer to set my white balance to tungsten. En el, uh, en el uh, feature raw uh, se puede cambiar el balance de blanco, pero me gusta ponerlo en el modo tungsten. And therefore any part of the photograph which the light isn't affecting will come a, a rich blue. Uh, entonces la, la luz uh, o el balance de blanco uh, que no está afectado por yo para de, mi, de la pintura uh, saldría en un azul uh, intenso. Ha hecho, sí, sí. ha hecho un balance frío en la cámara, entonces todo lo que no está alcanzado por la linterna, que es muy, muy cálida, pues se, se viste de azul, se, se queda azul. And of course, any parts which are being affected with light come out neutrally colored. If uh, there's not a lot of sky in a photograph, you'll need somehow to fill in the the dark bits, and here we've just got some lines in the road. Y si no hay mucho cielo en la fotografía, uh, entonces usamos en este caso, usado la, las líneas de la carretera para rellenar uh, el espacio negativo.